കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ ഈ കൊല്ലം ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും അധ്യയന വർഷം അവസാനം പരീക്ഷ എഴുതാതെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമുകളാണെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പല എക്സാമുകളും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എക്സാമുകളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഒരു പ്രകൃതി ഡിസാസ്റ്റർ കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ തന്നെയും പരീക്ഷ എന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനെ പോലും പേടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എന്ന് ഞാൻ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദവും പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്തോ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പണ്ട് റാങ്ക് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്രീ ഡിഗ്രിക്കും ഡിഗ്രിക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ റാങ്ക് സിസ്റ്റം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസും ഗ്രേറ്റും ഗ്രേഡും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്കാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു സാധ്യതകൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ മോശമായിട്ടും അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇന്ന് അത് കുട്ടികളിൽ അതായത് ഒരു കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അധ്യാപകർ പോലും ഇന്ന് അതിനെയാണ് പിന്താങ്ങുന്നത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ കൊണ്ടുചെന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ന്യൂ ടെക്നോളജിയാണ് അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവർ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ടോ ആണെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അധ്യാപകർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞാനും അധ്യാപികയാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലോ അവർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിലോ അല്ല ഒരു അധ്യാപകന്റെയോ അധ്യാപികയുടെയോ കഴിവ് പഠിക്കാൻ മോശമായ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പോർഷൻസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറയുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അവരോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അവരെ പഠനത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു അധ്യാപകന്റെ അധ്യാപികയുടെ കഴിവ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് പഠിക്കാൻ മോശമായ കുട്ടിയെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും മാനേജ്മെന്റും ചെയ്യുന്നത് എന്താ മോശമാണെന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് മുദ്ര കുത്തി മാനസികമായിട്ട് അവരെ പിടിച്ചു കീറി അവരെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഡിപ്രഷൻ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിട്ട് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ തുടർച്ചയായ ഒരു അവസ്ഥ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ മോശമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നൂറ് കുട്ടികൾക്കും നൂറ് തരത്തിലായിരിക്കും കഴിവ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും താങ്ങാനാവാത്ത സിലബസ് ചോദ്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ പത്താം ക്ലാസ്സും ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ മെഡിസിനും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളും ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് വാങ്ങൽ എത്ര നന്നായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഭാവിയിൽ ഡോക്ടർ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേസമയം കുറച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങി ബ്രില്യൻ്റ് ആയ ഒരു കുട്ടി അതൊരു സ്കില്ലാണ് നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഒരു സ്കില്ലാണ് ആ സ്കില്ല് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുമായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്കില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് മാർക്കിനെ അല്ല മാർക്കിലൂടെ അല്ല നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ അളക്കേണ്ടത് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയും എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയും താരതമ്യം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കാം ആ സ്കില്ലിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആകാൻ നാളെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരാം സമൂഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൊരു കുട്ടിയായി തീരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം പത്ത് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പുസ്തക പുഴുക്കളോ മറ്റോ ആവാം അപ്പം പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡുകൾ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ഗൈഡുകൾ ബുക്ക് പേന പെൻസിൽ എല്ലാം കൂടെ മേശപ്പുറത്ത് നിറച്ചിട്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ നിരന്തരമായ ശല്യം ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അമ്മയാവാം ചിലപ്പോൾ അച്ഛനാവാം ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ആവാം അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നിരന്തരം ഇവരെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടവിനോദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ആരോടും സംസാരിക്കാതെയാവും പിള്ളേർ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടവിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ ഏർപ്പെടാറില്ല ആരും വിളിച്ചാൽ മിണ്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക
മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആദ്യം വ്യാധിയും പേടിയും കുറയും പുറത്തുള്ളവർ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് കുട്ടിയുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗമാര പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യന്റെയോ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ അച്ഛനമ്മമാര് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ മറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് എന്താ സമൂഹത്തിനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടും എന്റെ മകൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാവിയിൽ എല്ലാ സെമിനും തോറ്റു എന്ന് വന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സമൂഹത്തെ നേരിടും മകൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം എന്താണ് അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കലല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം എന്നൊരു സമ ഇത് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ ആദ്യ കുറയും പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ആ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് മകനായാലും മകളായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൗമാര പ്രായക്കാരോട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പേ റിവിഷനുള്ള ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി കുട്ടിയുടെ സഹകരണത്തോടെ അച്ഛനമ്മ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ സഹായം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തനിയൊക്കെ ചെയ്തോളും എങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ വിഷയവും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക സമ്മർദ്ദം അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്നത് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം എപ്പം നോക്കിയാലും സമ്മർദ്ദം അഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും അവരെ നിരന്തരമായിട്ട് അലട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ് വീട്ടിൽ അതിന് പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ കഴിയുന്നത് മക്കളുടെ പരീക്ഷാ സമയത്തോ മക്കളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കലഹിക്കാതിരിക്കാം സ്നേഹവും പരസ്പര ധാരണയും അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനമ്മ മക്കളോടും മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരോടും വച്ച് പുലർത്തണം എന്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവരുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കണം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അവളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ അയലക്കത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളു അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ കുറിച്ചും നല്ല ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കും സ്വയം അവനോട് തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നും നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല നിന്നെ പഠിക്കാനും കൊള്ളില്ല നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് നീ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് നീ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പരീക്ഷ കാരണം ഒഴിവാക്കിയാണ് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതല്ല വേണ്ടത് ആഘോഷങ്ങളെ അടിച്ചു പൊളിക്കാതെ ഒരുവിധം ഒരു പരിധിവരെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യാത്ത ആഘോഷങ്ങളിലോ കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലോ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിലുള്ളവരും അത്തരത്തിലായിരിക്കണം അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്തോ മഹാസംഭവം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയെ കാണരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലും ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവർ നിർബന്ധപൂർവ്വമായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കാം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളായിട്ട് മാറാം പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് നല്ല പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അവരെ അത് നിർബന്ധപൂർവം അല്ല വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിക്കാനും കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരിൽ വരുത്തണം ഒന്നും പഠിക്കാതെ കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് കയറി വയറ് വിശന്ന് വലഞ്ഞിരുന്ന വയറിനൊന്നും പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അത് രക്ഷിതാക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട അവരെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്നൊരു തോന്നൽ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും അച്ചടക്കശീലത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നാണ് ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പകുതി പണി കുറഞ്ഞു അച്ഛനമ്മമാർക്കും അധ്യാപകർക്കും അപ്പം അധ്യാപകരും കൂടെ സഹായിച്ചിട്ട് വേണം അവരെ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള കുട്ടികളാക്കി തീർക്കാൻ അല്ലാതെ അവരിലേക്ക് സ്ട്രെസ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു തലമുറയായിരിക്കും നല്ലൊരു ഭാവി കൗമാര പ്രായമായിരിക്കും